Hello everyone. Akina mama zetu. Watoto wetu wale wamejifungua. Watoto wetu wale wamejifungua hasa kwa mambo na hii CS hospitalini. Naomba uende uconfirm kama bado uko na figo mbili because uh, imesemekana kuna madaktari wanakufanyia CS wanakuzunguja mpaka ufanyiwe CS. Uh, alafu in the process ya kufanya CS wanaiba tena hiyo kidney so uh, nilikuwa nataka ni appeal kwa wale watoto wetu wasichana wale wamejifungua kwa CS waende wa confirm kama bado wako na hizo na figo mbili kidneys mbili uh, uh, kuna madaktari rogs alafu tena tunaomba serikali kwa maternity ward maternity wing eh, wale wana mali theater mali wanafanyia surgery sijui kama mtatuwekea CCTV because uh, imesemekana wa mama wengi kuna wa mama wengi after kujifungua uh, kwa CS maisha tena irudi normal na wengine wame confirm hawana kidney moja na walikuwa na kidney kabla ya we, waende hiyo CS so serikali naomba mufanye mambo na mchunguze hii Ministry of Health kuna mambo inaendelea kwa hospitali zetu so mimi naomba siji uh, where are we safe now if the hospitals are the one selling our kidneys where are we safe tuko safe wapi madaktari badala ya kututibu wanatonganya wanatonyanganya kidney where are we safe now so tafadhali confirm alafu serikali eh, fuatilia hiyo mambo na mchunguze kuna ukweli imefichuliwa kuwa kuna wamama wanatembea na, na figo moja na wako user na walinyang'anywa Kenyans be friends keep us eh? thank you hello my people Welcome to my channel again. My name is Ekezene Ye. Tulisema hii Kenya. Hii Kenya mambo ni mengi. Yaani mambo ni mengi. Muda ndo mchache. Eh. Umesikia vile utamaa amesema. Ati watu waende wa confirm kama kwa kuna kidney yao. Eh. Sisi watu wenye tumefanywa na CS. Eh. Tumefanywa na CS. Mbona makidini zetu ziko? Na mimi sinafikiria mtoto analalanga mimi si daktari. Mimi si daktari but mtoto analalanga kando na kidney mtoto akuna nyumba yake mtoto anatembea nini kwa kidney ama daktari wanatoanga mtoto alafu ndio wanatoa kidney hmm? wale watu wenye wametolewa kidney wa kuchoa kodi wa confirm kwa sababu he hii mambo ni ndio inakuwa serious unatacha niombe kitu moja guys social media ni kitu mbaya sana as long as unaongea kitu Social media never forget. Never forget. Heri ongee kitu na mtu na mdomo na iende hivyo. Lakini unatoa tuko simu yako vizuri, una set tu kamera yako vizuri. Ukimaliza ku set kamera yako vizuri, unaanza kuongea mambo kama hiyo. Na we mwenyewe hauko sure kama Minister of Health yeah, of Health ni ukweli ama ni uongo. Unaona? Kwa sababu eh unasikia tu kidini kidini yenye kama sisi tumetolewa siju kama tumetolewa makidini sisi tumezaa na CA na mimi sisi tunaona tuko Mungu ametupea bado uzima bado tunafanya kazi yetu na tuko sawa hatujapatako shida yote sisi nafikiria anga mtu akitolewa kidini anakuwa chizi anakosa nguvu hmm. ama ameanza kutoa kidini hii mwezi ama hii mwaka kwa sababu eh, enzi zetu sijui who does that wale wa mama wenye wametolewa kidini wenye wameenda kutash kidini wenye wameenda kutolewa mtoto ama watoto wenye wamepita through cs wakuje tu watu kunfamie this is true or this is false kwa sababu eh manze kidney hao haje sasa ha haje sasa eh hii Kenya hii Kenya mambo ni mengi muda ndo mchache. Nyana kwambie hii Kenya mambo inakimbia deadly deadly. Lakini muda ndio tuna. Muda ni mchache. Huyo 
jamaa akishikwa saa hii aulizwe leta evidence watu wenye ukoshuo wenye wametolewa kidini kwa hospitali yoyote ya maternity unaweza kusema ni nani na nani ni nani na nani eh? unajua kuna kitu kingine guys unaweza ongea kitu nikakudhuru maisha yako yote unaona unaweza ongea kitu na ikakudhuru maisha yako yote maisha yako yote kidini si mchezo hii kitu si mchezo si mchezo na mtu anaweza survive aje na kidini moja ili wewe na survive but how hmm? sisi watu wenye tumefanywa cs sisi watu tumezaa na cs how eh wa mama kujeni hapa mseme hii ni ukweli ama hii ni uongo kwa sababu we are like confusing us yani we are like yani tuko kama tu, tu yani tuko tu, tuseme tuko tu kama tumeji confused because eh ukifungua tu kwa mtandao kidogo kidogo tu mbo unalipukiwa na mabombo clat unashindwa sasa hii bombo clat utaanzana nayo aje ama utamaliza nayo aje ama utafikiria kuiacha ama utaendelea kwa sababu a human being mimi si daktari but a human being kama huyo how comes daktari unapeleka mtu wako kwa cs alafu anaiba kidini How? How? Because daktari wanakuanga pale wa kutoa mtoto. Once umetolewa mtoto, mtoto anakuanga na nyumba yake, msilipige mawe. Mimi nimesema tu kwa maoni yangu. This is my opinion. Mtoto anakuanga na nyumba yake. Mama ndiye anakuanga tu amembeba. But mtoto anakuanga kivi yake, mbali na kidini. Mtoto na kidini wanausikiana wapi? Hmm? Wanausikana wapi? as in like wanaingiliana wapi ha kwa sababu eh 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 sasa hii nasemekana Kenya watu wanaiba kidini mimi najua kitu yenye najua yenye najua wanaweza kutoa kidini mimi huku gulf ndio naweza kusema ni uwezo wa kidini hiyo tuna ni kwa 100% sure hawa wa gulf hawa watu ni uwezo wa kidini ni uwezo wa kidini ni uwezo wa mara wanakuiba ulimi wanakuiba macho wanakuiba mpaka mapua mtu anakuiba mpaka mate yako you get it lakini Kenya ni usizi nyene zinakuja tu pako wewe mwenyewe unajiuliza tu kama mama kwani hizi ni mawichi those ha? kama sasa kama sasa na siku hizi naona teknolojia imekuja ladies siku hizi teknolojia imekuja ukitaka kupata kabibi baba anakuanga pale mama anakuanga pale amelala baba mtoto ako pale anaona vile wewe unaenda e, unaumwa vile baki una deliver kaswa kwanza hii wakati wa siye unaenda kupasuliwa wanaruhusu wa baba wenu kuingia kwa maternity ha sijaonako eh mtini umesikia venye um baba amesema hizi ni tricky mimi maneno tunafaa tuchunguze zaidi kwa sababu eh kidin Kenya Kenya ama injini kama niko Uganda na sijui. Unajua naweza kuwa niko Uganda na sijui. Niseme tu niko Kenya na kumbe mimi niko Uganda. Maybe niko Uganda. Unajua eh. Kidin Kenya anyways. Sasa tukienda kwa hospitali ku confirm kama tuko na kidini zetu, tena tule tupasuliwe. Tena ndio tupasuliwe hiyo mauchungu tusikie hiyo mauchungu yote, tupasuliwe tena tujaenda kucheki kidini. Sasa si hapo ndo atenda kutuchukulia kidini sasa. Muni story make ideas. Muni story make sense. Yaani tu ni honest. Muni story make sense. Maybe kuweza kuwa true. Kuweza kuwa true somewhere somewhere. But for me sijamii bado. How come? Mtoto akokuwa nyumba yake. Huyu hmm? mtoto akokuwa nyumba yake. Wako wawili, wako trip, tripo tripless, tripo popo, wako wote. Watoto wako na manyumba zao wanausikana aje na kidini hebu tufanye utafiti eh mimi hata hii story nimeshikwa tu na mtwa na nikaanguka chini na nikaanguka mimi sijui ama ni anataka famous ama anataka ku trend ama anataka kufanya nini but eh eh Kenya mimi sijaisikia hii ndio kusikia kwangu nimesikia mara ya kwanza mpaka nimeshikwa na shoko how comes Kenya now unaanza kuiba kidini mpeleke wapi daktari wa Kenya wanataka kuiba kidini yetu ya wamama mpeleke wapi jamii 
hivi ni mkisha chukua na zipele mawana. Hmm? Hmm. 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 Hm
na wanaenda so what is there ile kitu nataka nawaambia kama wa Kenya be very careful wale watu wanaenda maandamano and then maandamano kwa group msije mkakuja ku, 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 kunyang'anywa mtu mmoja mmoja imesemekana hao watu wenye wanafanya hii biashara ya kidney wanakuja wanakudanganya unaenda wanakulewesha wanakunyang'anya kidney wanakukata kata wanakutupa kwa hizi zile damu kama zile za kware so be very careful kuna mzazi huko Eldoret sasa hizi mtoto wake ni mgonjwa ako na kidini mmoja alidanganywa ali akauza kidini moja na hiyo operation haikufanya vizuri na sasa hizi huyo mtoto ni mgonjwa mama yake ni widow na alikuwa aende shule he yani double tragedy so kama mnanisikiza watu wa media saa hii endeni Eldoret tafuteni search kidney business in Eldoret tafadhali arrest Richard Limu atawapea watu wengi wenye wako wenye wanafanya wenye wanafanya nao hiyo biashara please share this watu wetu vijana wetu watamalizika vijana wetu wataisha ile mnaenda bash usiku wacha nini nayo yani wale vijana wanaenda bash i mean bash usiku alafu kesho mnafika mmoja yuko alafu nyinyi kama wapendo wenyu walipotea hiyo post mote mifanyiwe muone kama bado ako na organ zote because watu wenyu wanapotea sasa hii either kwa abduction ama kwa anything wanangolewa hiyo kidney hiyo kidney na uzo so i appeal to dci wafanye hiyo mpango waona hawa watu wameshikwa na wameletwa kwa kitabu they brought them to book please share